அப்ப அந்த கேள்விகளை நாங்க முடிச்சுட்டோம் ஓகே சரி இப்ப அடுத்த வகையான அடுத்த வகையான கேள்விகள் பாருங்க வகுப்பறை ஒன்றில் ஆண் மாணவர்கள் மூவரும் மாணவியர் இருவரும் இருந்தனர் அப்ப பாருங்க ஆண் மாணவர் மூணு பேர் இருக்கிறாங்க மாணவி கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஓகே ஒரு குழு ஒன்றை தெரிவு செய்வதற்கு ஒரு குழு ஒன்று குரூப் ஒன்றை செலக்ட் பண்ண போறாங்க தெரிவு செய்வதற்கு இவ்வகுப்பறையில் இருந்து மூன்று நபர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் மூணு பேராக்களை செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கலந்து ஆடுக்க போறாங்க மூணு பேராக்களை தெரிவு செய்ய வேணும் ஓகே இந்நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாக பின்வர் மினாக்களுக்கு விடையளிக்க ஓகே கேள்விய பாருங்க இவ்வாறான வேறுபட்ட எத்தனை குழுக்கள் தெரிவு செய்ய முடியும் எத்தனை குழுக்கள் அமைக்கலாம் இதான் கேள்வி எத்தனை குழுக்கள் அமைக்கலாம் இல்ல ஒரு ஆள் எட்டு ஆன்சர் பண்ணீங்க வேற எதுவும் ஆன்சர் இருக்கா ஓகே முதல்ல பாருங்க பாருங்க ஆண் மாணவர்கள் மூணு பெண் மாணவர்கள் ரெண்டு பேர் அப்படிதான் சொல்லிக்காங்க மாணவியர் ரெண்டு ஆ பாய்ஸ் வந்து மூணு பேர் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேர் ஓகே எல்லாம் அஞ்சு பேர் ஆக்களை இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு எத்தனை பேர் மூணு பேரை கொண்டு குழு கொண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே இங்க என்ன நிபந்தனை சொல்லிக்காங்க எந்த நிபந்தனையும் இல்லை பாருங்க எத்தனை குழு அமைக்கலாம் இங்க நிபந்தனை இல்லை எத்தனை ஆண் வரணும் பெண் வரணும் ஒரு நிபந்தனை சொல்லல டிரெக்டா எத்தனை குழுக்கள் அமைக்கலாம் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்ப மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க அதுல மூணு பேர் எடுக்கணும் சிம்பிள் அப்ப பாய்ஸ் மூணு கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பொதுவா அஞ்சு பேர்ல மூணு பேர் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த ஃபார்முலா போடணும் ஃபைவ் சி த்ரீ என்று போடணும் ஓகே இப்ப ஃபைவ் சி த்ரீ என்று சொன்னா இது ஒரு வரிசை மாற்ற கேள்வி ஓகே இப்ப வரிசை மாற்றம் சேருமானம் சொன்னா ஏ லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கிற கன்செப்ட் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா இந்த டெக்னிக் தான் எங்களுக்கு தேவை இது இது இதுக்குள்ள போய் உள்ளுக்கு ஆராய்ச்சி செஞ்செல்லாம் படிக்கிறதுல அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை இதுல டெக்னிக் தெரிஞ்சா போது ஓகே அப்ப இந்த டெக்னிக் எப்படி என்று சொன்னா நல்லா பாத்துக்கொள்ளுங்க அஞ்சு பேர்ல மூணு பேரை செலக்ட் பண் செலக்ட் பண்ணணும் தெரிவு செய்தல் இந்த கன்செப்ட் என்ன சொன்னா தெரிவு செய்தல் என்ற கன்செப்ட் பொதுவா தெரிவு செய்தல் என்று வந்தா இந்த சி யூஸ் பண்ணணும் அஞ்சுல அஞ்சு சி மூணு ஆசனத்துல அமர்தல் என்று சொல்லுவான் அமர்தல் என்று சொன்ன என்ன அது அது தெரிவு செய்யறது இது தெரிவு செய்யறதுக்கு தான் இது ஓகே கம்பினேஷன் சொல்லுவோம் அது சேர்மானம் கம்பினேஷன் இங்கிலீஷ்ல கம்பினேஷன் மற்றது ஒரு ஆசனத்தில் அமர்தல் இப்ப அப்படியான வரும் ஒரு கடவு சொல்லண்டை உருவாக்குதல் ஆசனத்தில் அமர்தல் ஒரு நம்பரை தந்து ஒரு ஐயாயிரத்துக்கு ஏழாயிரத்துக்கு ஒரு நம்பரை தந்து இதுக்கு இடைப்பட்ட எத்தனை நம்பர் சமைக்கலாம் அதெல்லாம் கேட்பானது கேள்வி நாங்க பார்ப்போம் அதெல்லாம் என்ன அது பெர்முட்டேஷன் என்று சொல்லு பெர்முட்டேஷன் தான் வரிசை மாற்றம் அதாவது இருக்கிற அந்த அமைவுகளை மாத்தி 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 எடுக்கிற ஓகே அதுக்கெல்லாம் ஷார்ட் கட் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் கட் இருக்கு ஃபார்முலா எல்லாம் போட்டு மிச்சம் கஷ்டப்படுத்த நான் விரும்பல ஓகே நிறைய ஷார்ட் கட் இருக்கு நாங்க பார்ப்போம் ஒரு ஷார்ட் கட்டா அப்ப இதுல என்ன என்னன்னு சொன்னா செலக்ட் பண்ற இது தெரிவு செய்யறதுக்கு நாங்க சி போடுற இந்த கம்பினேஷன் சொல்ற அஞ்சு பேர்ல மூணு பேரை தெரிவு செய்யற இதுதான் கன்செப்ட் ஃபைவ் சி த்ரீ அஞ்சு பேர்ல மூணு பேரை தெரிவு செய்யற ஓகே இந்த ஃபார்முலாட விரிவு விரிவு தேவைப்படாது இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் ஓகே உதாரணமா ஓகே என் சி ஆர் ஓகே இப்படி இருக்கு ஓகே என் சி ஆர் என்று சொன்னா இது விரிவு இப்படிதான் என் இன் பெக்டோரியல் ஓகே என் இன் பெக்டோரியலின் கீழ் ஓகே போறல ஃபார்முலா இல்லாம தான் நாங்க செய்யற மெதட் பாக்க போறோம் நிறைய இடங்களில் கிளாஸ்ல செய்யறாங்க இந்த ஃபார்முலா போட்டு அப்படின்னு சொன்னா என் பெக்டோரியல் என் மைனஸ் என் மைனஸ் ஆர் என் ஃபெக்டோரியல் எங்களுக்கு ஆர் ஃபெக்டோரியல் சொல்லி இந்த ஃபார்முலா போட்டு விளங்கப்படுத்துறாங்க ஓகே ஃபார்முலாவில் ஒரு நாளும் போயிடுறாங்க ஏன்னு சொன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் போயிட்டு நீங்க மண்டையை போட்டு குழப்பிக்க தேவையில்லை எனக்கு ஈஸி இந்த ஃபார்முலா போட்டு படிப்பிக்கிறேன் எனக்கு ஆக ஈஸி ஆனா நான் ஃபார்முலா இல்லாம நான் உங்களுக்கு வேற மெதட் தான் சொல்லி தர போறேன் ஓகே அப்ப இது நோமலா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா போறோம் தெரியலாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்ப இந்த ஃபார்முலா வச்சு இதுல விரிவு அதாவது பெக்டோரியல் அதாவது வியப்புக்குரிய சில பேர் வந்து 
ஏலவல பயோமேட்ஸ் காமர்ஸ் படிச்சாக்கள ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்ப ஏலவல ஆர்ட்ஸ் படிச்சாக்களுக்கு இது என்னடா இது வியப்பு குறியும் யோசிப்பீங்க ஏன்னா ஓல வல்ல இல்ல ஏலவல் எல்லாம் இருக்குது ஓகே அப்ப இந்த வியப்பு குறி வந்து போடுவாங்க இதுக்கு என்ன மீனிங் என்ன சொன்னா உதாரணமா நான் சொல்றேன் உதாரணமா இப்ப அஞ்சு பெக்டோரியல் என்று வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகே அஞ்சுன்னு பெக்டோரியல் இது எப்படி நாங்க எழுதுவோம் அஞ்சு தர ஓகே நாலு தர மூணு தர ரெண்டு தர ஒண்டு இப்படிதான் போகும் செண்டு தர ஒண்டு அடிச்சு ஒண்டு வரைக்கும் போகும் அப்ப இதுல மீனிங் என்ன சொன்னா நாங்க எந்த நம்பரை போட்டு அதுக்கு பக்கத்துல இப்படி ஒரு வியப்பு குறி போட்டாலும் மீனிங் என்ன சொன்னா ஒரு ஒரு நம்பர் குறைஞ்சு கொண்டு பெருக்கப்படும் உதாரணம் அஞ்சு இன்ஃபெக்டர் அஞ்சு தர நாலு தர மூணு தர ரெண்டு தர ஒன்று ரெண்டு வரும் இது சுருக்குனா ஆன்சர் இது எத்தனை நூத்தி இருபதா ஓகே நூத்தி இருபது வரும் ஓகே அப்ப இப்படித்தான் இதுல விரிவு நாங்க எழுத பழகணும் அதாவது பெக்டோரியல் விரிவு இப்படித்தான் ஓகே இந்த பெக்டோரியல் வேற இடங்களையும் தேவைப்படும் அதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன் நான் இந்த ஃபோமிலாவில நாங்க ஃபோமிலா படி போறல வேற மாதிரி எல்லாம் போறோம் ஓகே சில வேலையில உதாரணமா இப்ப ஆஹ் நாலு இன்ஃபெக்டோரியல் என்ன வந்துட்டவீங்களே இதே மாதிரி எழுதுவீங்க என்ன நாலு தர மூணு தர ரெண்டு தர ஒன்று எழுதுவீங்க ஓகே இதை நாங்க இன்னொரு வயலும் எழுதலாம் நாலு தர ஓகே மூணின் பெக்டோரியலோட நிப்பாட்டலாம் ஓகே அல்லது நாலு தர மூணும் ரெண்டு இன்ஃபெக்டோரிய நிப்பாட்டலாம் அது எங்க எப்படி என்ன சொன்னா இந்த சுருக்கல் வெட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் ஓகே அதுக்குத்தான் நான் எப்படி நிப்பாடலாம் இது பிள்ளையண்டில் இப்படி நிப்பாடலாம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நாங்க இதே செய்யணும் ஓகே இப்ப பொதுவாக இந்த ஃபோமிலா இருக்கு தானே என்சிஆர் இந்த ஃபோமிலா இந்த ஃபோமிலால நீங்க ஞாபகத்தில் வைக்க தவிர இப்ப அஞ்சு பேர்ல மூணு பேரை தெரிவு செய்யறது இது உங்களுக்கு விலங்குனா போதும் அஞ்சு பேர்ல மூணு பேரை தெரிவு செய்யற விலங்குனா போதும் இந்த பத்தை எப்படி எடுக்கிறேன் சொல்லி நாங்க பார்ப்போம் ஓகே இப்ப இந்த ஃபோமிலா படி போட்ட மட்டும் சொன்னா என்ன வேணாங்க சும்மா இந்த ஃபோமிலா படி போட்ட மட்டும் சொன்னா ஐஞ்சு எண்ணத்தினே ஐந்து இதை நாங்க நேம் கீழுக்கு என்ன வர போதும் என் மைனஸ் ஆர் அதாவது என் அஞ்சு ஆர் எத்தனை மூணு இப்ப அஞ்சுல மூணு போயிடுச்சுன்னு சொன்னா ரெண்டு ஆர் எத்தனை மூணு அப்ப எல்லாத்துக்கும் பெக்டோரியல் வேற இதை சுருக்கிட்டு மினக்கெடுத்தோணும் ஓகே இதை விட நாங்க சிம்பிளா செய்யறவே என்னன்னு சொன்னா இப்ப இதுல சில டெக்னிக் இருக்கு உதாரணமாக ஓகே இப்ப உதாரணமா எப்படி வந்துட்டேன் நீங்களே நோட் மேலுக்கு நோட் வந்து ஓகே சி ஓகே நோட் வந்து சி வந்துட்டு நோட் சி ஓகே இந்த கீழுக்கு வந்து ஒன்று வந்துட்டு வீங்க ஓகே இப்படி வந்தா என்ன நடக்கும் உதாரணம் மைனஸ்ல வரும் ஓகே இப்படி பெருமானம் வராது இப்படி வாரல பொதுவாக மேலுக்கு வார எந்த பெரிய பெருமானம் கீழுக்கு வார ஆறு சின்ன பெருமான தான் வார ஓகே பொதுவா தெரிவுகள் எண்ணிக்கை அஞ்சு பேர்ல இருந்து மூணு பேர் எடுக்கலாம் மூணு பேர்ல இருந்து அஞ்சு பேர் எடுக்கலாமா இல்ல தானே இப்படி வாரல்ல இப்படி வந்தா அது பிள்ளை இப்படி வராது ஓகே இதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணமாப்ப ஒன்று சி ஒன்றெண்டு வந்துட்டு நீங்க இது இப்படி வந்தா ஆன்சர் ஒன்று தான் ஓகே அடுத்தது மூணு சி மூணு ரெண்டு வந்துச்சு நிவைங்களே இதுக்கும் ஆன்சர் ஒன்று தான் அதாவது என்ன விஷயம் சொன்னா மேலுக்கும் கீழுக்கும் நம்பர்கள் வந்து சமனாக இருந்தா ஆன்சர் ஒன்று அது என்ன நம்பராகவும் இருக்கலாம் ஓகே இந்த எண்ணும் ஆறும் என்ன இந்த ரெண்டு பிளேஸ் லைக்கு நம்பர் சமனா வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒன் டூ ஆன்சர் இது நோமலா நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகே இன்னொரு விஷயம் இருக்கு உதாரணமா இப்ப த்ரீ C2 டூ ஒன்று வச்சுக்கொள்ளுவோம் த்ரீ சி டூ இப்படி டூ ஃபார்ம்ல வார த்ரீ சி டூ ஃபோர் சி டூ அதாவது நாலுல ரெண்டு பேரை தெரிவு செய்யற மூணுல ரெண்டு பேரை தெரிவு செய்யற அஞ்சுல ரெண்டு பேரை தெரிவு செய்யற ஃபைவ் சி டூ இப்படி எல்லாம் வரும் இப்படி எல்லாம் வந்தா இதுக்கு எல்லாம் ஃபோமில எல்லாம் செய்யலாம் குயிக்கா எப்படி என்ன சொன்னா நல்லா பாத்துக்கொள்ளுங்க என்ன நம்பர் இருக்கு பாக்குற இது மேலுக்கு என்ன நம்பர் இருக்கு மூணு ஓகே மூணு இதுல ஒண்ட கழிக்கிற என்ன ரெண்டு அதால பெருக்கிற ஒண்ட கழிச்சு மேலுக்கு என்ன நம்பர் இருக்கு அதை போட்டுட்டு ஒண்ட கழிக்கிற இல்ல கழிச்சு அதால பெருக்கிற மூணு தர ரெண்டு அதை ரெண்டால பிரிச்சு விடுறது சுருக்கலாம் பாருங்க சிம்பிளா என்ன வேற போகுது இப்ப மூணு வரும் நான் இந்த ஃபோமிலாக்குள்ள போனேனா இல்ல ஓகே அதே போல இப்ப நாலு சீட்டு எப்படி காண்ற நால போட்டுட்டு நாலு இந்த ஒரு ஒண்ட கழிங்க எத்தனை மூணு அப்ப நாலு தர மூணு 
ஓகே இதை ரெண்டால விரிங்க செண்டால சுருக்குனா சரி செண்டால நாலு வெட்டலாம் ரெண்டு முறை அப்ப ஈர் மூணு ஆறு பாருங்க ஆறு அடுத்தது அஞ்சு சீட்டு அதே மாதிரி பாருங்க அஞ்சு அதை விட ஒன்றை கழிச்சு பெருக்கிற அஞ்சுல ஒன்றை கழிச்சதுனே நாலு நாலால பெருக்கி இப்ப நீங்க ரெண்டால பிரிக்கிற ரெண்டால வெட்டி விடுங்க ரெண்டால நாலு வெட்டலாம் ரெண்டு முறை அப்ப ஈர் அஞ்சத்துனே பத்து அப்ப இதுல பாருங்க சின்ன விஷயம் தான் அப்ப சி டூ வந்து இப்படி முடியறதுக்கெல்லாம் எப்படி நாங்க செய்யறோம் அதுல இருந்து ஒரு நம்பரை கழிச்சு பெருக்கிது ரெண்டால பிரிச்சு விடுறேன் விஷயம் முடியுது இப்ப பத்தண்டு வருது ஓகே சரி இன்னொரு தொடர் பிரிக்குதுக்குள்ள என்ன தொடர் பண்ணு சொன்னா இப்ப எங்கட கொஸ்டனுக்கு இந்த சி த்ரீ தான் இருக்கு ஓகே சி ஒன் பார்த்தோம் டூ பார்த்தோம் ஓகே த்ரீ த்ரீ வந்து அப்படின்னு சொன்னா ஓகே இந்த இடத்துல த்ரீக்குன்னு சொல்லி இப்படி ஷார்ட் கட் ஒன்று இல்லை ஆனா நாங்க இதே இன்னொரு வகையில் எடுக்கலாம் எப்படின்னு சொன்னா இப்படி ஒரு தொடர் கொண்டு இருக்கு அதாவது என்சிஆர் ஈக்குவல் என் சி என் மைனஸ் ஆர் ஓகே இப்படி ஒரு தொடர் பிரிக்கு ஓகே இது மிக முக்கியமான தொடர் கொண்டு ஓகே அதாவது என்ன என்ன விஷயம் அப்படி சொன்னா உதாரணமா அஞ்சு சி மூணு எதுக்கு சம்மந்தன்னு சொன்னா அஞ்சு சி மூணு எதுக்கு சம்மந்தன்னு சொன்னா மேலுக்கு வர அஞ்ச மாத்திரம் இல்லை அது அப்படியே இருக்கிற கீழுக்கு வர மூணு மாத்தலாம் எப்படின்னு சொன்னா அஞ்சுல இருந்து மூணு கழிச்சு வார பெருமானத்தை போடுற அஞ்சுல இருந்து மூணு கழிச்சு எத்தனை ரெண்டு ஓகே இப்ப அஞ்சு சி டூக்கு எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அஞ்சு தர நாலுங்கள் ரெண்டு என்ன பத்து இதுதான் விஷயம் அப்ப இன்னும் இன்னும் டெக்னிக் இருக்கு நாங்க இனி வார கிளாஸ்ல இன்ஷால வார கிளாஸ்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அப்ப அதுல நாங்க நிறைய டெக்னிக்கல் நாங்க பார்ப்போம் இப்ப இதுல ஒன்று ரெண்டு டெக்னிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இப்ப சொல்லித்தாரேன் ஓகே ஓகே ஆஹ் ரெக்கார்டிங் தெரிவிங்களான்னு கேட்கறீங்க ஓகே நான் ரெக்கார்டிங் வந்து எங்களை பேமெண்ட் பண்ணாங்களே இருக்கீங்க குரூப்ல பேமெண்ட் பண்ண அவங்களுக்கு நாங்க சென்ட் பண்ணுவேன் ஓகே இது ப்ரீ கிளாஸ் தானே ஓகே இங்க ரெக்கார்டிங் எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது ப்ரீ கிளாஸ் தான் இது ஓகே அவர் பேமெண்ட் பண்ணாக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம் ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாமே கொடுப்போம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு ரெக்கார்டிங் கொடுப்போம் ரெக்கார்டிங்ல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இப்போ சில இடங்கள ஒரு ஒரு ரெக்கார்ட் ரெண்டு ரெக்கார்டிங் அப்படிலாம் கொடுத்துட்டு சும்மா ஏமாத்திட்டு கிடைக்கிறாங்க நாங்கள் அப்படி இல்லை எங்களுடைய கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் என்ன சப்ஜெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் கிளாஸுக்கு வந்தாலும் சரி வரலாடி சரி அவங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் நாங்கள் கொடுப்போம் ஓகே அப்ப இந்த ஐடியா உங்களுக்கு விளங்கினா சரிதான் ஓகே நாங்க என்ன வார இன்னும் இந்த ஒரு கிளாஸ்ல எல்லா டெக்னிக் எல்லா ஐடியாவும் சொல்லி சொல்லி இல்லாதனால ஓகே வார வார கிளாஸ்ல ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நான் அணுகும் போதும் டெக்னிக் இருக்கு ஓகே அந்த டெக்னிக் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஓகே இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன ரெண்டாவது ஆன்சர் செகண்ட் ஆன்சர் அதாவது பத்து பேர் ஓகே சரி இப்ப அடுத்த கொஸ்டினுக்கு நாங்க மூவ் ஆகுவோம் பாருங்க ஒரு குழுவில் குறைந்தது ஒரு மாணவியாவது அமையுமாறு தெரிவு செய்ய முடியுமான குழுக்கள் எத்தனை அப்ப என்ன சொல்லிட்டானே ஒரு குழுவில் குறைந்தது ஒரு மாணவி அப்ப குறைந்தது ஒரு மாணவி எத்தனை ரெண்டு மாணவி தான் இருக்காங்க இப்ப குறைஞ்சது ஒரு மாணவி வெறும் என்ன அர்த்தம் ஒரு மாணவியும் வரலாம் ரெண்டு மாணவியும் வரலாம் அதான் மீனிங் ஒன்றை விட குறையக்கூடாது அதாவது மாணவி இல்லாம வரக்கூடாது அந்த குரூப் அந்த கேர்ள் ஒரு ஆள் வரணும் குறைஞ்சது ஒரு கேள் வரணும் ரெண்டு கேள் வந்தாலும் ஓகே அதான் மீனிங் ஓகே இப்படி தெரிவு செய்யக்கூடிய வழிகள் எத்தனை சொல்லி கேட்கிறாங்க ஓகே என்ன ஆன்சர் வரும் இப்படி தெரிவு செய்யக்கூடிய வழிகள் எத்தனை சரி பாருங்க அப்ப இப்படி தெரிவு செய்யக்கூடிய வழிகள் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொன்னா பாருங்க பாய்ஸ் மூணு கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே அப்ப சிம்பிளா போகும் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆறு ஓகே இப்ப ஆறுல ஆன்சர் இது எப்படி செக் பண்றேன்னு சொன்னா இப்ப உதாரணமா இப்படி ஒரு பொக்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கொள்ளுங்க நார்மலா ஓகே பொக்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கொள்ளுங்க ஒரு கேர்ள் கட்டாயம் வந்தோணும் ஓகே ஒரு கேர்ள் இருக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு கேர்ள் இருக்க தானே வேணும் ஓகே இருக்கலாம் இது ரெண்டும் பாய்ஸ் வரலாம் இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லயும் பாய்ஸ் வரலாம் ஓகே இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல எப்படி என்ன சொன்னா ஓகே ரெண்டு கேள் வாரது ஓகே ரெண்டு கேள் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா ஒரு பாய் வரலாம் இங்க ஓகே இப்ப ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஓகே அப்ப இதுல வந்து பாருங்க 
ரெண்டு கேள்ல ஒரு ஆள் வாரு ரெண்டு கேள்ல ஒரு ஆள் வாரு டூ சி ஒன் ரெண்டு கேள்ல ஒருத்தர் தெரிவு செய்யப்படுதல் அதான் இதுக்கு மீனிங் டூ சி ஒன்னுக்கு மீனிங் என்னன்னா ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் தெரிவு செய்யப்படுதல் அதாவது ரெண்டு கேள்ல ஒரு ஆள் வாரு ஓகே அப்ப ஒரு ஆள் இங்க வந்துட்டாங்களா நெத்தனை பேர் தேவை எங்களுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை அப்ப மூணு பேர்ல இருந்து ரெண்டு பேரை தெரிவு செய்யறது இந்த பாய்ஸ் மூணு பேர்ல இருந்து மிச்ச ரெண்டு பேரை தெரிவு செய்யறது ஓகே அப்ப டூ சி ஒன்ட விரிவெண்ணு ஓகே டூ சி ஒன் எப்படி எழுதுற அதாவது இதுக்கெல்லாம் ஃபோர்மியூலா போடக்கூடாது அப்ப உதாரணமா இப்போ ஃபைவ் சி ஒன் ஃபைவ் சி ஒன்னு சொன்னா ஃபைவ் தான் அதாவது ஒன்ல வாரு அதாவது கீழுக்கு ஒன்ல முடியும்னு சொன்னா அதான் அதான் ஆன்சர் உதாரணமா இப்போ எயிட் சி ஒன்னு சொன்னேன்னு எயிட் தான் ஆன்சர் எயிட் சி ஒன்னு சொன்னேன்னு எயிட் தான் ஒரு <laughs> என்ன <laughs> முதலாவது <laughs> 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 வரிசைமாட்டில் அதான் விஷயம் பாருங்க அஞ்சு மாணவர்கள் அஞ்சு கதிரையில் ஏறிக்கணும்னு சொன்னா அப்போ உதாரணமா அப்படி வச்சுக்கொள்ளுங்க நோமலா ஓகே ஓகே இப்படி இந்த அஞ்சு பிளொக் போட்டு இருக்கேன் இந்த அஞ்சு பிளொக்கும் அஞ்சு கதிரை மாதிரி ஜோச்சு கொள்ளுங்க அஞ்சு கதிரை மாதிரி மாறி மாறி இருக்கலாம் இப்போ உதாரணமா அவர்த்த இதுல ஒரு போய் இருக்காருன்னு வைங்க இவர் போய் ஒன் இவர் போய் டூ ஓகே ஓவராக்களும் இருக்கலாம் அப்ப ஒரு ஆள் எத்தனை இடத்துல இருக்கலாம் இப்ப பி ஒன் அஞ்சு இடத்துல இருக்கலாம் இந்த இருக்கிற இடம் உண்டு பக்கத்துல இருக்கிற இடம் உண்டு அது கங்கால அது கங்கால அது கங்கால ஒரு ஆள் அஞ்சு இடத்துல இருக்கலாம் நீங்க யார பார்த்தாலும் அஞ்சு இடங்கள இருக்கலாம் மாறி மாறி இருக்கலாம் அப்ப என்ன மீனிங் என்ன சொன்னா டிரெக்டா நாங்க ஆன்சருக்கு போகலாம் என்ன அஞ்சின் ஃபெக்டோரியல் இதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஃபெக்டோரியல் ஒரு கவலங்கப்படுத்தணும் இது விரிவு எப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லி பாருங்க அஞ்சின் ஃபெக்டோரியல் இவ்வளவுதான் விஷயம் இப்ப அஞ்சு தர நாலு தர மூணு தர ரெண்டு தர உண்டு இதை சுருக்குனா ஆன்சர் நூத்தி இருபது சில பேரு கூடுதலா யோசிப்பீங்க ஒரு ஆள் இங்க கொண்டு போட்டு இங்க கொண்டு போட்டு இங்க கொண்டு போட்டு இவரை மாத்தி போட்டு இவரை மாத்தி போட்டு எத்தனை வழி என்ன எண்ணி திருப்பீங்க இதை எண்ணி எடுக்கிறவளே எக்ஸாம் பேப்பர் வேண்டிட்டு போயிடுவான ஓகே சோ அப்படி எல்லாம் பாக்குற லோங் மேதட்ல எல்லாம் போக தேவை எல்லாமே ஷார்ட் கட் தான் நாங்க பாக்க போறோம் ஓகே படுத்த கழிய பாருங்க இந்த ஐந்து மாணவர்களையும் கதிரையில் அமர செய்ய வேண்டியதுடன் ஆண் மாணவர்களையும் பெண் மாணவிகளையும் வெவ்வேறாக அமர செய்ய முடியுமான வழிகள் பாருங்க வெவ்வேறாக அதாவது பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது 
செண்டி வெறும் தனித்தனியாக வெவ்வேறாக அமரக்கூடிய வழிகள் கேட்காங்க அப்ப எப்படி இதை காண்ற பாருங்க அதாவது இந்த அஞ்சு கதிரையில இருக்கிறாங்க அதுல பிரச்சனை இல்லை இந்த இருக்கிற கதிர அஞ்சு தான் ஓகே ஓகே அஞ்சு கதிரை தான் இருக்கிறாங்க போய்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறாங்க அதாவது போய் ஒன் ஓகே போய் டூ ஓகே போய் த்ரீ இவங்க மூணு பேருக்குள்ளேயும் கேர்ள்ஸ் யாரும் வரல உதாரணமா இந்த ரெண்டு போய்க்கு இடையில ஒரு கேர்ள்ஸ் வரல அப்படி மிக்ஸ் ஆகி வரல இவங்க மூணு பேரும் ஒன்றா இருக்கிறாங்க கேர்ள்ஸ் தனியா இருக்கிறாங்க ஓகே கேர்ள் ஒன் கேர்ள் டூ இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்காங்க அதான் மீனிங் இப்ப இடையில இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லி அது இப்படி யோசிக்க கூடாது நாங்க எப்படி யோசிக்க முடியும் சொன்னா இந்த மூணு பேரும் ஒரு குரூப்பா இருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு குரூப்பா இருக்கிறாங்க அப்படி யோசிங்க இந்த பாய்ஸுக்குள்ள கேர்ள்ஸ் வரல கேர்ள்ஸுக்குள்ள பாய்ஸ் வரல அதான் மீனிங் வெவ்வேறாக அமர செய்யறேன்னு சொன்னா அதான் மீனிங் இப்படி அமர செய்யக்கூடிய வழிகள் என்ன வழிமுறைகள் எத்தனை இருக்கு என்று சொல்லித்தான் கேள்வி என்கிட்ட சோ அப்படி அமர செய்யலாம் அதாவது நான் எழுதி காட்டிருக்கேன் பிபி மூணு பி ரெண்டு கேர்ள்ஸ் ஓகே அப்ப எப்படி எழுதலாம் சொன்னா இப்ப இப்படி எனக்கு கேள்வி வரும் சொன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகத்துல வச்சு கொள்ளுங்க இதுல ட்ரிக் என்னன்னு சொன்னா அதாவது இப்படி வெவ்வேறாக அமர செய்யக்கூடிய வழிகள் என்று கேட்பாங்க அல்லது ஒரு ஒரு ஆக்கையில மூணு கவிதை புத்தகங்களுக்கு நாலு நாவல் புத்தகங்களும் இருக்கு இந்த புத்தகங்கள் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய மாதிரி உள்ள வழிமுறைகள் என்னென்னு கேட்பானு கேள்வி பல வகையில கேட்கலாம் அப்ப டெக்னிக் கொண்டுதான் கேள்விகள் பேரும் அதுக்கான இதுகள் தான் வித்தியாசம் மற்றபடி டெக்னிக் எல்லாம் ஒன்றுதான் ஒன்றாக வெவ்வேறாக அமர்றேன்னு சொன்னா குரூப் பாக்குற நீங்க நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் குரூப் பாக்குற நீ ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க குரூப் பாக்குற இப்ப ரெண்டு குரூப் பாக்குற பாய்ஸ் ஒரு குரூப் கேர்ள்ஸ் ஒரு குரூப் அப்ப எத்தனை குரூப் இருக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு குரூப் சில வழியில இன்னொரு குரூப் வரும் சிறுவர்கள் அண்டு ஒரு குரூப் வரலாம் அப்படி வந்தா மூணு குரூப் அப்ப அப்ப நமக்கு சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி திங்க் பண்ண பழகணும் அப்ப இங்கே ரெண்டு குரூப் தான் இருக்கு அப்ப ரெண்டு குரூப் அதுக்கு பெக்டோரியல் இது குரூப் ட பெக்டோரியல் ரெண்டு குரூப் ட பெக்டோரியல் ஓகே இப்ப பாய்ஸ் தங்களுக்குள்ள மாறி இருக்கலாமா இல்லையா உதாரணமா இந்த பி த்ரீ என்றவர் இந்த பி ஒன் இடத்துக்கு போய் பி ஒன் பி த்ரீ இடத்துக்கு போகலாம் பி டூ வந்து பி ஒன் இடத்துக்கு போய் பி ஒன் பி டூ இடத்துக்கு போகலாம் இவங்க மூணு பேரும் தங்களுக்குள்ள மாறி இருக்கலாமா இல்லையா இருக்கலாம் அப்ப அந்த மூணு பேர் மாறி இருக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன மூணு பெக்டோரியல் இந்த கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேரும் மாறி இருக்கலாமா இல்லையா ஜி ஒன் ஜி டூ இடத்துக்கும் ஜி டூ ஜி ஒன் இடத்துக்கு மாறலாமா இல்லையா ஓகே அதுக்கான வழிமுறை என்ன ரெண்டின் பெக்டோரியல் இவ்வளவு பெருக்குன்னா ஆன்சர் ரெண்டு இன்ஃபெக்டோரியல் ரெண்டு தான் ரெண்டு தர ஒன்று ரெண்டு தான் மூணு இன்ஃபெக்டோரியல் என்ன மூணு தர ரெண்டு தர ஒன்று ஆறு ரெண்டு இன்ஃபெக்டோரியல் ரெண்டு தான் அப்போ இதை பெருக்குன்னா என்ன வேற போகுது ஈ ரெண்டு நாலு நா மூணு பன்னெண்டு ரெண்டு எத்தனை இருபத்தி நாலு வரும் ஆன்சர் பாருங்க செகண்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கேள்வியை பாருங்க இரு மாணவிகளான கமலா மற்றும் பிமலா நண்பிகளாவதோடு இவங்க ரெண்டு பேரும் நண்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் நண்பிகளாவதோடு இந்த வகுப்பில் ஒரு புறம் உள்ள ஜன்னல் அருகில் கமலா அபர ஆசைப்படுவதுடன் விமலா எப்பொழுதும் கமலா அருகில் இருப்பார் எனில் ஐந்து மாணவர்களையும் ஐந்து கதிரைகளில் அமர செய்ய முடியுமான வழிகள் எத்தனை ஓகே அப்ப என்ன கேட்கறாங்க ஜன்னலுக்கு டெரிக்க இருப்பாட்ட போறாங்க ஓகே அப்ப இப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த கமலா வந்து ஜன்னலுக்கு டெரிக்க போறாங்க இந்த கே என்று போட்டிருக்கேன் அதாவது இது ஜன்னல் என்று வச்சு கொள்ளுங்க இது ஒரு ஜன்னல் ஓகே நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் இந்த ஜன்னல் என்று வச்சு கொள்ளுங்க இந்த ஜன்னலுக்கு பக்கத்துல கமலா அறிக்க போறாங்க அதைத்தான் சொல்லிக்காங்க கமலா பீமலா ரெண்டு நன்பி ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை ஆஹ் பாருங்க ஜன்னல் அருகில் கமலா அப்ப ஜன்னல் கிட்ட இந்த கே இவர் இருக்க போறாங்க கமலா அமர ஆசைப்படுறாங்க ஓகே ஓகே பீமலா அவங்க பக்கத்துல இருக்கா ஓகே இப்ப கேள்வி என்னன்னு சொன்னா பாருங்க விமலா எப்பொழுதும் கமலா அருகில் இருப்பார் எப்போதும் கமலா அருகில இருக்கணும் விமலா அங்கல போக கூடா இடையில ஒரு போய் வரக்கூடாது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தயிரிக்கணும் அதாவது மறைமுகமா சொல்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கணும் சொல்றாங்க இதுக்கு முதல் பார்த்த கேள்வி மாதிரி ஆனா இதுக்கு முதல் பார்த்த கேள்விக்கு இந்த கேள்விக்கு சின்ன வித்தியாசம் என்ன இதுக்கு முதல் பார்த்த எப்படி போய்ஸ் தனியா கேர்ள்ஸ் தனியா இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கேயும் அதே கன்செப்ட் தான் இங்க என்ன சின்ன வித்தியாசம் ஒண்ணு சொன்னா இந்த கேர்ள்ஸ் தங்களுக்குள்ள மாற இயலாது ஏன்னா கமலா ஜன்னலுக்கிட்ட இருப்பாங்க ஓகே அப்ப விமலாம் கமலாவும் மாற இயலாது ஆனா போய்ஸ் மாறலாம் அது பிரச்சனை இல்லை இப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன சொல்லி கேட்காங்க அப
அப்ப இது பிக்சட் இந்த பிளேஸ் வந்து பிக்சட் வாய்ஸ் மட்டும் தான் இந்த மூணு பேர் தான் தங்களுக்குள்ள மாறலாம் அப்ப இவங்க மாறி இருக்க வழிமுறைகள் என்ன மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க மாறி மாறி இருக்கலாம் மூணு ஃபெக்டோரிய மூணு தர ரெண்டு தர ஒன் டூ மூணு தர ரெண்டு தின ஆறு பேர் மாஞ்சர் ஓகே சரி இப்ப அடுத்த செக்ஷன் கேள்வி ஹலோ எவ்ரிவான் இதுவரைக்கும் நமது பெற்றுக்கிற யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ச்சியான நோட்டிபிகேஷன்ஸ்கெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ